Hola, hola. Ahora aquí les voy a enseñar cómo hacer tamales de chipilines. Como pueden ver, yo tengo la masa aquí ya preparada. Si se pueden ver, miren. Tengo la masa ya cocida. Es masa con chipilines. Miren qué rico. Yo la cociné. La preparé bien. Y le puse, ya cuando ya casi va a estar, se le ponen las hojitas, miren. Y se le pone queso mozzarella para que quede así, chiclosita, miren. Vamos a hacer un tamal. Miren qué rico. Y yo preparé este pollito guisadito ya cocinado. Para ponerles en medio, porque aquí ya todo va cocido, no va a costar que esté. Entonces vengo yo y le pongo en medio, miren. Así. Para los que ya han hecho tamales, tienen una idea. Y para los que nunca han hecho, pues aquí podemos aprender. Aprendemos juntas, miren. Así, ¿ven? Yo les enseño aquí con mucho gusto, con mucho amor, les, les muestro cómo hacer tamales. Pues yo estoy usando bien poquita hoja porque no tenía. Entonces aquí lo envuelvo así, miren. Espero les gusten las ideas. Lo doblamos, lo apretamos y sacamos todo el aire. Porque... Si no se le mete el agua. Y la idea es que no se le meta el agua al tamal, ¿verdad? Aquí apretamos así, 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 hasta que le llegamos. Si yo le hago un doblecito. Mucha gente no se lo hace, pero a mí me gusta hacerle un doblecito. Así. Miren, así quedó el tamal. Para los que nunca lo han hecho, pues deben intentarlo. Y son tamales de chipilines. Los estoy haciendo chipilín con pollo. Ponemos una hoja de papel aluminio y ponemos una hojita. Esta es un poquito rota. Vamos a buscar otra. A ver si hallamos otra mejor. Esta está mejorcita. Agarramos en esta cuchara, tenemos la medida. Así, una cuchara. Y un poquitito. Que no queden tan pequeños. Ahí. Y venimos, agarramos el pollito. Con un poquito de, de color, que ya lo tenemos bien preparadito, un poquito de juguito, para que le quede en medio, están bien pequeños, voy a tener que echar más. Aquí, miren, haciéndole el cálculo. Y luego venimos y lo ponemos así, a que le quede en medio. ¿Ve? Con la hojita, venimos y le hacemos acá, así y así, ¿ve? Miren. Se le va a quedar así. Si tiene hoja suficiente, pues lo va a poder envolver. O no va a necesitar del papel aluminio. Pero si no tiene hoja suficiente, hay que optar por el papel aluminio. Aquí lo apretamos a que le quede socadito. Y lo arreglamos. Miren. Así. Apretamos aquí. Bien apretadito. Y luego le sacamos el airecito. ¿Ven? Así. Bien apretadito, le damos vuelta y hacemos esto, ¿ves? Lo doblamos, para donde quieran ustedes doblarlo. El doblez que ustedes le quieran hacer, les va a funcionar. Y así, miren, qué bonito queda. Un tamal. Ahora venimos y seguimos. Para los que nos están viendo... Quiero pedirles que si les gustan mis videos se suscriban para que nos sigan acompañando a hacer comiditas, a hacer cualquier cosita de comer. Hay que aprender juntos. Suscríbanse, compartan con sus amigos. Y aquí yo les muestro cómo hacer las cositas. Si ya pueden, ya han hecho tamales de chipilines, denme un like, manito arriba. Y aquí seguimos haciendo tamalitos, cualquier cosita. Miren. Tengamos tamalitos juntos. 
con mucho gusto, con mucho amor. Gracias por ver el video, se los agradezco mucho, espero les guste. Luego nos comemos el tamalito, cuando ya estén, lo comemos. Bueno, es hora de revisar los tamales. Ya tienen hora y media en el juego, así que ya se los apague, vamos a ver cómo están. Vamos a ver... están los tamales y aquí están los otros se vaya a caer esta a lo mejor la voy a poner acá vamos a ver, a ver cómo nos quedó Ahí está el tamalito, miren qué rico, con sus hojitas de chipilín, con su sabor delicioso. Ahora lo vamos a probar. el pollito, miren qué rico, vamos a la mesa. Espero les guste la idea de los tamalitos, si no los han probado, prueben, qué ricos, miren, miren qué ricos los tamales con un cafecito para la cena, muy rico, delicioso. Y a estos les puso pechuguitas de pollo, no era con hueso, ¿verdad? No era con hueso, eran pechuguitas. O sea, para que vean que se pueden hacer así de pechuga. Sí, media vez la pechuga, la preparen bien, la pechuga da sabor. Miren. Ahí está el tamar, lo vamos a probar. Mm. Está rico. Delicioso. Espero les gusten los tamalitos de chipilines. Hay que probar haciendo los tamalitos de chipilines. Son muy ricos. Bueno, los que ya los han hecho, ya saben, denle un like. Y a comer tamalitos de chipilines que están muy ricos. ¿eh? Mm, blandito. Como no tiene hueso, se cocina más rápido. Y si no conocen los chipilines, para las personas que no los conocen, son como las espinacas. Son bien ricas, muy sabrosas. En, chipilín, en los tamales, perdón, muy sabrosas, saben. Y dan un gusto delicioso. Vamos a probar. Mm. Muy rico. Y en este, en este caso les puso el que, se le revolvió el queso en la masa, ¿verdad? Sí. Pero si hay gente que no le gusta en la masa, puede ponerlo a la hora de que está haciendo el tamal, ¿verdad? Si no le gusta en la masa el queso, se le pone adentro. En vez de pollo, le ponen masa. Le, a mí, le ponen queso. Es muy rico. El queso adentro sabe cocidito. Pero los tamales están deliciosos. Para los que les gustan, pruébenlo. Y aquí aprendemos juntos. Con mucho gusto, con mucho amor. Yo hago tamalitos y les muestro. Cualquier comida que yo haga, se las muestro. Así que, si no se han suscrito, suscríbanse. Aquí los espero. Aquí les voy a enseñar yo cómo hago yo mis comidas. Y así les animo a cocinar en casa y no comprar tanta comida de afuera. Porque es muy saludable comer en casa y no comida de afuera. Para todos los que tenemos la inquietud de cocinar en casa, pues, si nunca lo han hecho, hay que ver algo para aprender. Y ahí cada día se va aprendiendo. Ayúdenme.
que tienen un tamal de chipilines. Miren, qué rico mi tamal. Está suavecito, la masa queda suavecita porque tiene queso y tiene juguito del pollito, el recaudito, pero se le pone poco porque no tiene que quedarle aguado. Entonces yo por eso lo cocino, para que quede con poco juguito y quede con el sabor delicioso. Gracias por ver el video, compartan con sus amigos y suscríbanse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.